የጤና ሚኒስቴር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭቱ አሳሳቢ የሆነ በመምጣቱ ወረርሽኙን በመከላከል ሂደት በአስቸኳይ ጊዜ ያጁ ሲሰራባቸው የቆዩ ስልቶች ክለሳ እንደተደረገባቸው አስተዋቀም ጉዳይን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በቫይረሱ ሳቢያ በአዋጁ ላይ የተደረጉ ክለሳዎችን አብራርቷል ኮቪድ ከመሞት ጋር ተያይዞ ቀብር ስነ ስርዓት ላይ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ቁልፍ የበሽታውን ለመከላከል ቁልፍ አንዱ ርምጃ ሲሆን ነገር ግን ዋናው ስራ የሚያስፈልገው የአስክሬን በትክክል በትክክለኛ ሁኔታ ጥንቃቄ ተደርጎ የማዘጋጀት ስራውና አስክሬኑን የማዘጋጀት ስራ ጥንቃቄ ተሞላው እስከሆነ ድረስ ከዛ በኋላ ያለው የቀብር ስራም ከፍተኛ ሆነ የመተላለፍ እድሉ በጣም ዝቅተኛ መሆኑ ብዙ መረጃዎች ያሳያሉ። እነዚህን ሁሉ ከግንዛቤ በማስገባት ቀጣይ የቀብር ሁኔታዎች ላይ የተደረጉ አሰራሮች የተደረጉ ሳኔዎች በዋነኛነት ሁሉም አይነ ሁሉም በማንኛውም ህመም የሚሞቱ በኮቪድም ሊሆን ይችላል በኮቪድ ውጪ የ ሬሳ ዝግጅቱ በተመሳሳይ ደረጃ ጥንቃቄ እየተሞላበት እንዲሆንና ዝርዝር የሆነው አሰራሩ ያው የምናወጣው በመረጃው የሚወጣ ሲሆን ነገር ግን በተለይ የዲስኢንፌክት የማድረግ ወይም ደግሞ የማጽዳት ስራ ተሰርቶ ሁሉንም አስፈላጊው የመሸፈን ስራ ተሰርቶ በጥንቃቄ ሳጥኑ እስከ ተደረገ በኋላ ቀብር ስነ ስርዓቱ ግን ሁሉንም በቤተሰብና በእድር እንዲፈጸም ውሳኔ ተላልፏል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው በቤት ውስጥም ይሁን በጤና ተቋማት ውስጥ የሚሞቱ ወይም ህይወታቸው የሚያልፉ ወገኖቻችን ምናሙና ሚወሰድላቸው ቢሆንም ውጤት ውስጥ ኪመጣ ሳይጠበቅ በተመሳሳይ ደረጃ አስፈላጊው ጥንቃቄ ተደርጎ የቀብር ስነ ስርዓቱ በቤተሰብና በእድሮች ውስጥ ወይም በባለው የማህበረሰቡ በሚያደርገው መንገድ እንዲፈጸም ከዚህ በፊትም በተለዩ ቦታዎች ላይ ብቻ ሲደረግ የነበረው ቀብር ስነ ስርዓት አሁንም በተሰበ በመረጠው ቦታ ላይ ቀብሮቹ እንዲፈጸሙ ውሳኔዎችን አስተላልፈናል በኮሮና ቫይረስ የሚሆን በሌላ ምክንያት በቤት ውስጥ ሆነው ህይወታቸው የሚያልፉ ሰዎች የአስክሬን ምርመራ እንዲደረግ የማሽ ቤት ሰዎች ለጤና ተቋማት ማሳወቅ እንዳለባቸው የገለጹት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰም በክምና ተቋማት ህይወታቸው የሚያልፉ ሰዎች የአስክሬን ምርመራ ተደርጎ የጤና ተቋማት ኃላፊነቱን ወስደው ተገቢውን ዝግጅት በማድረግ ለቤተሰብና ለቀብር የሚያስረክቡ ይሆናል ብለዋል አስክሬኑን ወደ ማሽ ቤተሰብ ቤት ለመውሰድ የሚያስችሉ ሁኔታዎች ከተፈጠሩ የጤና ተቋማቱ ወደ ቀብሩ ስፍራ በመውሰድ የማሽ ቤተሰቦች ተገኝተው እንዲቀብሩ እንደሚፈጸምም አብራርቷል እስካሁን ሁሉም የኮቪድ 19 ታማሚዎችን ወደ ለይቶ ማከሚያ በመውሰድ እስኪያገግሙ ክትትል ሲደረግባቸው የነበረበት አካሄድ በቤታቸው ክትትል ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ያላቸውን ሰዎች በቤታቸው ክትትል እንዲደረግላቸው እንደሚደረግ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በክለሳ ወቅት አብራርቷል ከበሽታው ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ በአብዛኛው በሚባል ደረጃ አሁን የኮቪድ በሽታ ፖዚቲቭ ሆኖ ከመና ላይ የሚገኙት በአብዛኛው በሚባል ደረጃ በጣም መጠነኛ ወይ ምንም አይነት የህመም ምልክት የሌለባቸው ሲሆኑ ነገር ግን እስካሁን ባለን አسرار መሰረት ሁሉንም የኮቪድ ፖዚቲቭ የሆኑ ታካሚዎችን ወደ ህክምና ለዚህ በጥለት ወደ ተዘጋጁ ህክምና ማዕከላት ያስገባን ህክምና ስንሰጥ ወይም ክትትል ለማድረግ ስናስገባ እንደነበር ይታወቃል የዛኑ ያህልም በ ከ በኮቪድ ከተያዙት ውስጥ ደግሞ ከበፊት በጣም ጥቂት አንድ ሁለት የሚባል የጽን ህመማን የነበሩን ቢሆንም አሁን ግን በጸና የሚታመሙ ወይም ከፋ በከፋ ደረጃ ህመም የሚኖራቸው ሰዎችም የዛኑ ያህል ቁጥሩ እየጨመረ መጥቷል ስለዚህ አሁን ትልቅ ቁጥር ያለውን ከ80 በመቶ ወይም 85 በመቶ በላይ ያለውን ጥቂት የህመም ስሜት ወይም ምንም አይነት የህመም ስሜት የሌላቸውን በጤና ተቋማት ውስጥ አስተኝቶ ማከሙ ሌሎች ቁጥሩ እየጨመረ ሲሄድ ሌሎች የህክምናው ወይም አስተኝቶ ማከሙ የግድ የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ለማከም የማያስችልን ሁኔታ እየተፈጠረ ይገኛል እነዚህ ተቋማት በዋነኛነት በተለይ ኦክስጅን ድጋፍ እንደዚሁም ሌላ የጽኑ ህማን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ታማሚዎች ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ እነዚህ በ መጠነኛ ምልክት ወይም ደግሞ ቀላል ምልክት ወይም ምንም አይነት ምልክት የሌላቸው ትልቁ ቁጥር ያላቸውን ታማሚዎች 
ሚችሉ ከሆነ የቤታቸው ሁኔታ የሚፈቅድ ከሆነ በቤት ውስጥ ራሳቸውን አግልለው እንዲቆዩና አስፈላጊ የጤና ክትትል በስልክና በአካልም እንዳስፈላጊነቱ እየተደረገ የሚቆይ የሚቆይበትን መንገድ የማመቻቸት ነገር ግን ይሄ ይሄን ሜራሱ ጋይድላይን ያለውና የቤታቸው ሁኔታ ራሳቸው ለይተው ማቆየት የሚችሉበት አስፈላጊው ድጋፍ ማግኘት የሚችሉበት ሌሎች ደግሞ አብሯቸው ያሉ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሊጋለጡም ይችሉ ሰዎች የሌሉበት እነዚህ እነዚህ የመሳሰሉ ሁኔታዎችን ያሟሉ ሲሆኑ በቤት ውስጥ ክትትል ያደረጉ እንዲቆዩ የምናረግበት ይሄንን ግን ማሟላት ካልቻሉ ደግሞ ቀደም ሲል እንደነበረው በህክምና ተቋማት ሳይሆን ለለይቶ ማቆያ ወይም ለኳራንቲን የተዘጋጁ እንደ ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ሌሎች ማአከላት ላይ እንዲቆዩና ብዙም የህክምና ድጋፍ የማያስፈልጋቸው ስለሆኑ በነዚህ ቦታዎች ራሳቸው ለይተው በመቆየት እስከሚያገግሙ እንዲቆዩ የማድረግ ስራን ከዚህ በኋላ የምንሰራ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን ይሄን እንግዲህ سنል አሁንም ደግሜ መጥቀስ መፈልገው ይሄንን በዚህ በነበርንበት አካሄድ ብንቀጥል የጤና ሲስተሙም መሸከም የማይችለውና በትክክል ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ደግሞ ድጋፍ መስጠት የማንችልበት ሁኔታ ውስጥ ልንገባ ስለምንችል ቀደም ብለን የዚህን አይነት ለውጦች ማድረጉ አስፈልጋይ ሆኗል። እንደ ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋ የዘገባ ታዲያ የማቾች አስክሬን በጥንቃቄ ለመገነስ የሚያስችሉ ግባቶች እንዲሟሉ እንደሚደረግ የተገለጸ ሲሆን በቀብር ስነ ስርዓት ላይ የሚገኙ ሰዎች ቁጥርም ቀደም ሲል ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ በተገለጸው መሰረት ብቻ የሚፈጸም ስለመሆኑ ሚኒስትሩ አዶክተር ሊያት አደስ አብራርቷል በበሽታ መቆጣጠሩ ሂደት ህዝቡም በበኩሉ ሐላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም እንዲሁም ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ሰዎች በለይቶ ማቆያ ለ14 ቀናት እንዲቆዩ ሲደረግ የነበረው አሰራር በመንግስትም ላይም ሆነ በማህበረሰቡ ላይ ጫና እየፈጠረ በመምጣቱ ወደ ሰባት ቀናት ዝቅ እንዲል የተደረጉ ማሻሻያዎችን ሚኒስትሯ አክለው አብራርተዋል ከውጭ የሚመጡ ሰዎችን የሚደረገው የኳራንቲን አገልግሎት ላይም በተመሳሳይ ማሻሻያ ማድረግ አስፈልጓል እንግዲህ አሁን ቀደም እየነጠቀስኩት በኮቪድ ወረርሽኝ በመጨመሩ በተለይ ቀላልና መጠነኛ ህመም ያላቸውን ወደ ቤት ውስጥ ግን መቆየት የማይችሉትን በእነዚህ የኳራንቲን ማከላት ማቆየትም በማስፈለጉ በአጠቃላይ የኳራንቲን 14 ቀን ቆይታው ላይ ያለውም ጫና በመንግስትም ሆነ በማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ በመምጣቱም እንደዚሁም እንግዲህ ያሉትንም ሳይንሳዊ መረጃዎችንም በማየት በተለይ አብዛኛው በአብዛኛው በሚባል ደረጃ የዚህ በሽታ የሚታይበት ወቅት በተወሰነ ቁጥር እስከ 14 ቀን ሊدرس ቢችልም አብዛኛው በሚባል ደረጃ አምስተኛው ቀን እስከ ስድስተኛው ቀን ላይ የሚታይ ከመሆኑም ጋር ተያይዞ አጠቃላይ እንግዲህ አሁንም ቀደም እንደገለጽኩት የህብረተሰቡን ተሳትፎ በማጎልበት ወረርሽኙን የመግታት አሁንም ከዚህ በኋላ ያለን አካሄድ ቁልፍ በመሆኑ እዚም ላይ ማሻሻያዎች ተደርገዋል ስለዚህ ከዚህ በኋላ የከውጭ የሚመጡ በተለይ በቦሌ አየር መንገድ የሚገቡ መንገደኞቻችንን በተመለከተ በራሳቸው የሚመጡትን መንገደኞች በተመለከተ በከመምጣታቸው በ72 ሰዓት ውስጥ ወይም በ3 ቀናት ውስጥ የተመረመሩት የኮቪድ 19 የአሁን ምርመራ ያደረግ ነው ያለ ነው አይነት የፒሲአር ምርመራ አድርገው ከመጡ ነጌቲቭ ከሆኑ እሱን ይዘው ሲመጡ ተጨማሪ ናሙና እዚ እንደደረሱ እንዲሰጡ ተደርጎ 14 ቀን በቤታቸው ተለይተው እንዲቆዩ የማድረግ ስራ የሚጀመር ይሆናል ነገር ግን ውጤት ተመርመረው መምጣት ያልቻሉ ይዘው መምጣት ያልቻሉ መንገደኞችን ግን የሰባት ቀን ኳራንቲን እንዲያደርጉና ተመርመረው ነጻ ሲሆኑ እንዲወጡ የሚደረግ ይሆናል ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ በ ድንበሮችም የሚገቡ እንግዲህ በርካታ ወገኖቻችን እንዳሉ ይታወቃል በአብዛኛው ይሄን ምርመራ ይዞ መምጣት እንደማይችሉም ይታወቃል ስለዚህ በተመሳሳዩ እነሱም የሰባት ቀን ኳራንቲን አድርገው ምርመራ ተደርጎላቸው እንዲወጡ የሚደረግ ሲሆን ይሄንንም ለማድረግ እንግዲህ በተለይ ወደ ቤት ኳራንቲን የሚሄዱት ላይ አስፈላጊ የስልክ ትትልም የማድረግና የማስተማር ስራ የመስራቱን ሁኔታ የሚቀጥል ይሆናል